Ja, hvad I ser er et billede af en dansk maler, Ella af Ring. Det er et stort billede, fordi det også i Rings liv er et betydningsfuldt billede. Hvad han har malet er sin kommende hustru, Sigrid Kæler, der står sammen med sin søster, Ebba. Ella Ring havde i over 10 år været håbløst forelsket i sin bedste vens kone, og hende kunne han af naturlige grunde ikke få. Og så ventede han på, at Sigrid blev voksen. Hun er 22 år på billedet, og Ella Ring var selv 42, altså 20 år ældre end sin kommende hustru. Når billedet hedder forår, så er det jo fordi, det er forår på billedet, men også allegorisk eller billedligt talt handler det om et forår i, i Rings liv, fordi han skal, han skal gifte sig og fordi han er forelsket. Og det ser man i billedet. Man kan se, at de blomstrende frugttræer, de går ligesom igen i hans kommende hustrus kniblingekrave, som er så fint malet på baggrund af hendes sorte kjole. Men nu ville det jo ikke være alle i ring, hvis der ikke også var en melankoli lagt ind i billedet, en anelsesfuld modsætning i forhold til al den lykke og kommende lykke, han skildrer i maleriet. Man ser således også i billedet to livsalder. Hun står jo sammen med sin søster Ebba, som har en interne kjole på og står med sin fine sommerhat og kigger forventningsfuldt på sin søster, mens Sire jo kigger lidt melankolsk ned mod jorden. Hendes hoved er bøjet, og hendes, halvdelen af hendes hoved er der en skyggedannelse på. Hvis man ser på havegangen, kan man også se, at de unge træer står til venstre i billedet ved, ved Ebba, og de ældre, lidt frønede træer ved Sire. Det betyder noget at komme ind i voksenalderen, det betyder noget at komme ind i ægteskabet, og der sætter sådan et diskret forfald ind i tilværelsen. Søndefaldet kunne man også kalde det, at undervejs, når mennesker mødes, bliver voksne og indgår i en eller anden form for fortrolig pagt, et ægteskab, så, så sker der et, et søndefald. Og alt det har Ella Ring også fået med i sit store billede i sådan en diskret klangbund i naturen i forhold til menneskene.